அன்புக்குரிய மாணவர்களே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துலாய் வரக்காட்டும் கடந்த பாடத்தில் நாங்கள் சுண்ணாவினுடைய பத விளக்கம் ஹதி சுண்ணா என்பதுடைய பத விளக்கங்களை அவதானித்திருந்தோம் இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் சுண்ணாவின் முக்கியத்துவம் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை மூலாதாரம் என்ற வகையில் சுண்ணா மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிக்கின்றது எனவே இந்த சுண்ணாவினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை தான் இன்றைய பாடத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முக்கியத்துவங்கிற நேரம் என்னது இன்றியமையாத தன்மையை தான் நாங்கள் முக்கியத்துவம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று இஸ்லாத்தினுடைய சட்டம் மூலாதாரம் அடிப்படை சட்டம் மூலாதாரங்களில் அல் குரானும் சுண்ணாவும் இருக்கிறது எனவே இந்த இரண்டும் ஒன்றை விட்டு ஒன்றும் பிரிக்க முடியாத இரண்டும் சேர்ந்துதான் இஸ்லாம் என்கிற நிலையில் இருக்கிற சட்டம் மூலாதாரங்கள் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து அடிப்படை சட்டம் மூலாதாரங்கள் இந்த இரண்டில் ஒன்று அல் குரான் ஒன்று சுண்ணான்னு சுண்ணாவை விட்டுட்டு அல் குரான் மட்டும் போதும் அண்டு அல் குரான் மட்டும் இஸ்லாத்தை பின்பற்றுறதுக்கு போதும் என்று சொன்னால் அது என்ன செய்யலாது கேட்டுக்கொள்ள முடியாது இஸ்லாமாக இருக்கவும் முடியாது அதே போல சுண்ணா மட்டும் போதும் அல் குரான் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எனவே இந்த சட்ட மூலாதாரங்கள் அடிப்படை சட்ட மூலாதாரங்கள் அதை நாங்கள் குரான் விட்டு சுண்ணாவை வேறுபடுத்தவும் முடியாது சுண்ணாவை விட்டு குரான் மட்டும் போதும் என்று சொல்லவும் முடியாது அதே போல சுண்ணா மட்டும் போதும் என்று சொல்ல முடியாது எனவே அல் குரான விளங்குவதில் சுண்ணாவினுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமாக இருக்கும் அதே போல இஸ்லாத்தை புரிந்து கொள்வதில் இஸ்லாம் என்றால் என்னென்று விளங்குறதுலேயும் சுண்ணா ஒரு இன்றியமையாததாக இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கு சுண்ணாவினுடைய முக்கியத்துவம் அதாவது இஸ்லாமிய சட்ட வாக்கத்தில் அல்லது இஸ்லாமிய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதில் சுண்ணாவினுடைய பங்களிப்பு தான் சுண்ணா இல்லாமல் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பது தான் இதனுடைய விளக்கமாக இருக்குது சரி இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த சுண்ணா முக்கியத்துவம் என்கிற நேரம் அல் குர்வான்லையும் சுண்ணாவிலையும் இதனுடைய முக்கியத்துவம் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த சுண்ணாவை பற்றி அல் குர்வான் என்ன சொல்லுதோ நபி சல்லா அலுவலம் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் இதான் முதலாவது பொயின்ஸை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த சுண்ணா எந்த அளவு முக்கியத்துவம் என்பது அவர் குரான் எப்படி சொல்லுதோ அதுதான் குரானில் வந்து ஒரு வசனத்தில் சொல்கிறான் எப்படி மை யுத்த வசூல ஆ ஃபக்காது அத்தா அல்லா அப்போ முதலாவது அல்லா குரானில் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறான் மை யுத்த வசூல ஃபக்காது அத்தா அல்லா என்னது நீங்கள் அல்லாவுக்கு எவர் வந்து அல்லாவுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படுகிறார் மையூத்தி அல்லா அல்லாட தூதருக்கு கட்டுப்படுகிறாரோ அவர் அல்லாவுக்கும் கட்டுப்பட்டவர் ஆவார் அல்லாவுக்கும் கட்டுப்பட்டவர் ஆவார் என்று அல்லா குரான்ல சொல்றாங்க சூரத் நிசாவுடைய எண்பதாவது வசனம் அப்ப தூதருக்கு கட்டுப்படுவது அப்ப நாங்கள் முதலாவது பார்க்கல அந்த வசனம் என்னத்தை சொல்லுதென்றால் தூதருக்கு கட்டுப்படுவது கட்டுப்படுவது அல்லாவுக்கும் கட்டுப்படுவதாகும் தூதர் கட்டுப்படுவது அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுவதாகும் என்று இந்த வசனம் சொல்லுது இது நாலாவது அத்தியாயத்துடைய எண்பதாவது வசனம் சரி நாலாவது அத்தியாயத்துடைய எண்பதாவது வசனம் சுடத்து நிசாட எண்பதாவது வசனம் அதே போல அல்குமான இன்னொரு இடத்துல அல்லா சொல்றான் சூர ஆரம்பான் மூணாவது அத்தியாயத்துடைய முப்பத்தி ஓராவது வசனத்துல நீங்கள் புல் இன் குந்தும் தொகை போனதா அல்லாவை நேசிப்பவர்களாக இருந்தால் அல்லாவை நேசிப்பவர்களாக இருந்தால் அல்லாவுடைய தூதரை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் குல் இன் குந்தும் தொகை போனதாக பத்தபி ஊனி அப்ப நபியை சொல்ல நபியை நீங்க சொல்லுங்க எனது நீங்கள் அல்லாவை நேசிப்பவர்களாக இருந்தால் அவருடைய தூதராகிய என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அப்ப அல்லாவுடைய நேசத்துக்குரிய என்னது காரணமாக தூதரை பின்பற்றுவது அமைகிறது அப்ப ரெண்டாவது நாம் வசனம் சொல்ற என்ன சொல்றதுன்னு பார்த்தால் உரை தூதரை பின்பற்றுவது உரை தூதரை பின்பற்றுவது 
இறை நேசத்துக்கு காரணமாக அமையும் இறை நேசத்துக்கு காரணமாக அமைகிறது இது மூணாவது அத்தியாயத்தில் சூறா ஆலை என்ற ஆண்டில் வந்து அதான் நூற்றி மு இந்த முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் சொல்லலாம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் அதுதான் இதை சொல்கிறாங்க அதே போல் அல்குவான் இன்னொரு இடத்துல சொல்லுது என்னென்னால் காணலுக்கும் ஃபீ ரசூல் இல்லாஹி உஸ்வத்துல் ஹசனா அல்லாவுடைய தூதரின் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கு அல்லாவுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கு அப்போ இது நாங்கள் பார்க்கலாம் எமது இப்போ முழுமையான எங்களோட வாழ்க்கை வழிகள் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்குரிய வாழ்வுக்குரிய என்னது முழுமையான வழிகாட்டல் முழுமையான வழிகாட்டல் எங்கள் இறை தூதரிடத்தில் வந்து இருக்கு வந்து இந்த வசதி சொல்லு இறை தூதரிடத்தில் இருக்கிறது வந்து இந்த வசனம் சொல்லுது வந்து இது என்னது சூரத்து அகசா முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஓராவது வசனம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் வந்து அல்ல சொல்கிறான் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ரைட் முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஓராவது வசனம் இப்போ இந்த மூன்று வசனத்தையும் நீங்கள் இப்போ நல்லா பாருங்கள் முதலாவது வசனம் என்ன சொல்லுதோ சுரத்து நிசாவுடைய எண்பதாவது வசனம் இறை தூதருக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுவது என்பது அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுவது ஆகும் இப்போ இறை தூதர் கட்டுப்படுறாங்க இறை தூதருடைய அந்த சொல் செயல்களுக்கு அப்போ அது சுண்ணாவது இறை தூதர் மார்க்கம் என்று சொன்னவைகளுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட்டால் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுறது என்று வரும் அடுத்த வசனம் சொல்லுதோ அல்லாவுடைய அன்பு அருள் உங்களுக்கு வேணும் என்று இருந்தால் அல்லாவுடைய அன்பும் அருளும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் என்று இருந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இறை தூதரை பின்பற்றுவது இது என்னது மூணாவது அத்தியாயம் ஆலயம் ஆண்டு முப்பத்தி ஓராவது வசனம் எங்களுக்கு சொல்லுது அப்போ இந்த வசனமும் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுது என்றால் ஆ இறை தூதருடைய அந்த போதனைகள் அவர் சொல்லித்தந்தவைகள் அந்த சுண்ணா என்பது மனித வாழ்வில் இன்றியமையாத ஒன்றாகவும் இஸ்லாத்தை பின்பற்றுவதற்கு சொல்லுது அதே போல இன்னும் மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுது என்றால் உங்க என்னுடைய முழுமையான வாழ்க்கை வழிகாட்டலுக்கு எங்களோட முழு மனித சமுதாயத்தின் வாழ்வுக்கும் ஆ எந்த முன்மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் இறை தூதருடைய வாழ்க்கையில் இறை தூதரிடத்தில் அவர்கிட்ட தான் என்னது இதற்கான முன்மாதிரி இருக்கு வந்து அல்லா என்னது இங்கே சொல்கிறோம் அப்போ இது மூன்றும் சும்மா எந்த அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்கிறத எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுது அதே போல நாங்கள் சுண்ணாவில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சுண்ணாவில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சுண்ணாவை பற்றி நபிசல்லா அவசியம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஹஜத்துல் விதாவில் வந்து நபிசல்லா அவசியம் அவர்கள் சஹாபாக்களை பார்த்து சொல்கிறாங்க என்னது தரக் துபிக்கும் அம்ரை சொன்னாங்க அவங்கள்ட்ட நான் ரெண்டு விஷயத்தை விட்டு சொல்கிறேன் ஏன்னா நபிசல்லா அவசியம் அவர்களுடைய இறுதி ஹஜ் அது அதுக்கப்புறம் நபி சொல்லா அலுவலம் அவர்கள் அஞ்சு செய்யவும் இல்லை அந்த கட்டத்தில் சஹாபாக்களை பார்த்து ரசூல்லா என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ரெண்டு விஷயத்தை நான் விட்டு சொல்கிறேன் அந்த இரண்டையும் நீங்கள் பின்பற்றி ஒழுகும் காலமெல்லாம் வழி தவற மாட்டீர்கள் ஒன்று அல் குர்ஆன் மற்றது எனது சுண்ணா அப்போ இந்த இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை ரெண்டையும் தான் அங்கே சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் சேர்த்து பின்பற்றி கொண்டிருந்தால் வழி தவற மாட்டீங்க அப்போ ஒரு மனிதனுடைய வழி தவறுகளுக்கு என்னது காரணமாக அமைவது அல் குர்வானாவை பின்பற்றாம விடுறதும் சுண்ணாவை பின்பற்றாமல் விடுறதும் சுண்ணாவை அல் குர்வானையும் அவன் தன்னை வாழ்க்கை வழிகாட்டியாக கொள்ளாமல் இருப்பது அவனுடைய வழிகட்டுக்கு காரணமாகும் அப்போ ஒரு மனிதனுடைய நேர்வழிக்கு சுண்ணா மிக முக்கியமானது அல் குர்வானை போன்று சுண்ணாவும் முக்கியமானது என்கிற செய்தியை என்ன நபி சொல்லதா அவசியம் அவர்கள் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப அதே போல நபி சொல்லதா அவசியம் அவங்க இன்னொன்று சொன்னாங்க என்னது அலா இன்னி ஊத்தி அலா இன்னி என்னது அறிந்து கொள்ளுங்கள் நான் குர்வானை குர்வானையும் அது போன்ற இன்னொன்றையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளேன் 
மனோச்சைப்படி மார்க்க விஷயங்களை சொல்லக்கூடியவர் அல்ல வகியாகத்தான் வகி மூலம் பெற்று தான் அவர் அதை சொல்கிறார் எனவே அவர் பேசுகிற பேச்சுக்கள் எல்லாம் வகிதான் என்று அல் குரான் சொல்லு எனவே இந்த ஹதீது நமக்கு என்ன சொல்லுது நபி சிவதோஷம் சொல்றது நான் குரானையும் அது போன்ற இன்னொன்றையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அது போன்ற இன்னொன்று என்பது இங்க சுண்ணாவை தான் சொல்லுது எனவே குரானும் சுண்ணாவும் மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை என்பதை இந்த செய்தியை நமக்கு சொல்லுது அப்ப இந்த ஹதீது எல்லாம் நமக்கு இந்த சுண்ணா என்பது இஸ்லாத்தினுடைய வாழ்க்கைக்கு அல்ல இஸ்லாமிய சட்ட வாக்கத்துல அதனுடைய அடிப்படையாக அமைந்திருக்கிறது எனவே இதை விடுத்து நாங்கள் என்னது மார்க்கத்தை விளங்க முடியாது என்ற செய்தியை சொல்றத பார்க்க அதே போல நாங்கள் பார்த்தோம்னா அல்குவான் இன்னொரு இடத்துல அல்லா வந்து நபிமா நபிக்கு சொல்றான் நபிக்கு சொல்லக்குல நீங்க வேதத்தையும் ஹிக்குமத்தையும் மக்களுக்கு போதிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்டீங்க இப்போ இந்த நேரத்தில் ஹிக்குமத் என்பது அதிகமான அறிஞர்களுடைய கருத்து என்னென்றால் இங்கே ஹிக்மா என்று அதாவது மூணாவது அத்தியாயம் நூற்றி அறுபத்தி நாலாவது வசனம் இது போன்ற சில வசனங்கள் அல்லா சொல்கிறான் இந்த இடத்துல ஹிக்மா என்று அல்லா குரானில் சொல்லி இருப்பது சுண்ணாவை தான் எனவே இந்த மேற்கனவே நாங்கள் பார்த்த குரான் வசனங்களும் நபி சல்லா அலுவலம் அவர்களுடைய இந்த செய்திகளும் சுண்ணா எந்த அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நமக்கு சொல்லுது ரைட் இப்போ நாங்கள் சுண்ணாவினுடைய முக்கியத்துவம் இன்பியமையாத தன்மை அதுக்கு முதலாவது பார்த்தது என்னது அல் குரான் ஆதாரம் அந்த மூணு வசனம் நமக்கு தெரியும் அடுத்தது சுண்ணா அதை பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கணும் ரைட் இந்த சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவத்துக்கு அடுத்த ஒரு பயிற்சாக நாங்கள் பார்க்கலாம் என்றால் சஹாபாக்கள் இதில் காட்டிய ஆர்வம் சஹாபாக்களின் ஆர்வம் ஆர்வத்தை நாங்கள் அடுத்து சொல்லலாம் உண்மையிலே சஹாபாக்களுடைய ஆர்வம் என்கிற போது இந்த சுண்ணா ஒரு முக்கியத்துவமான எங்களுக்காக தான் சஹாபாக்கள் அதில் கடுமையான ஆர்வம் காட்டியிருக்காங்க பார்க்குறோம் இப்போ சஹாபாக்கள்ங்கிற யார் எங்களுக்கு தெரியும் சஹாபாக்களுக்கு வரை விளக்கணும் என்ன நபி சொல்லா சொல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் அவர்களை கண்டு அவர்களை ஏற்று இஸ்லாத்தில் வாழ்ந்து முஸ்லீமாக மரணித்த எல்லாரையும் நாங்கள் சஹாபாக்கள் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சஹாபாக்கள் நபி சொல்லா சொல்லம் அவர்களுடைய ஹதிதுகளை கேட்டு மார்க்கத்தை படிப்பதில் நியாயமாக அவர்கள் கடுமையாக ஆர்வம் காட்டி அதற்காக நேரங்களை செலவழித்தது நாங்கள் பார்க்குறோம் அதே போல் ஆ நிறைய நாங்கள் குரான் கூட சொல்லுது பார்க்கலாம் சஹாபாக்களை பற்றி பார்க்கல சஹாபாக்களை பற்றி சொல் பார்த்து சொல்லக்கல அல் குரான் சொல்லுதுன்னு நபி அவர்கள் உங்களிடத்திலே ஆ எஸ் அருணக்க அணில் அஹில்லா பிறையை பற்றி கேட்கிறார்கள் எஸ் அருணக்க அணில் மஹீர் ஆ பெண் அவர்கள் வந்து மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்களுடைய செயற்பாடுகளை பற்றி கேட்கிறார்கள் அதே போல எதை நாங்கள் செலவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அதே போல ஆ நிறைய சட்டங்கள் அப்படி சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் 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 என்று அல்லா குரான்ல அவர்கள் கேட்ட அந்த வரலாறுகளை எல்லாம் ஞாபகம் மூட்டாங்க அப்போ இதை எதை காட்டுது சஹாபாக்கள் இந்த மார்க்கத்தில் ஆ கற்றுக்கொள்வதில் நபி சொல்லா சொல்லம் அவர்களிடத்துல நிறைய கேள்விகளை கேட்டு அவர்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் நிறைய ஈடுபாடு காட்டி இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த சஹாபாக்கள் உண்மையில் இந்த சுண்ணா என்பது முக்கியத்துவம் என்று இல்லாது இருந்திருந்தால் இந்த அளவு அவர்கள் ஆர்வம் காட்டிக்கலாம் அதை எந்த அளவு ஆர்வம் காட்டினாங்கன்றா நம்ம பார்க்குறோம் உமர்கள் இல்லாதவர்கள் அவர்களும் அந்த அவர்களும் ஆ ஒரு அன்சாரி தோழரும் ஒரு ஒப்பந்தமே செஞ்சு கொண்டாங்க ஒரு ஒப்பந்தமே செஞ்சு கொண்டாங்க என்ன ஒப்பந்தம் அவங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்சு கொண்டாங்க ஏன்னா வாழ்க்கை என்கிறது கல்வியோட மட்டும் நிற்கவும் முடியாது அன்றாட தேவைக்கான தொழில்களையும் செய்யவும் இப்போ தொழிலுக்கு போகிற நேரம் நபி செல்லதாக வச்சு அவர்கள் கற்றுக்கொடுக்குற சில விஷயங்கள் தவறிவிடும் தவறிவிட்டால் அதை நான் கற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அஞ்சு என்ன செஞ்சாங்கன்னா சஹாபாக்கள் தங்களுக்குள்ள ஒப்பந்தங்கள் கூட செஞ்சாங்க உமர் அதி இல்லாமலும் அன்சாரி தோழரும் என்னால அவர் தொழிலுக்கு போகிற நேரம் இவர் நபி அவங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்கொள்றார் அப்போ உமர் அதி இல்லாமலும் வந்து நபி அவங்ககிட்ட இருக்கிற நேரம் ஆ அவர் தொழிலுக்கு போவார் 
பிறகு வந்து என்ன நபி அவங்க கண்டு கொடுத்தாங்க என்று ரெண்டு பேரும் ஷியா பாண்டி கொள்வாங்க உண்மையில் இந்த சுண்ணா எந்த அளவு முக்கியத்துவம் என்பதை சஹாபாக்களுடைய இந்த செயற்பாடு நமக்கு காட்டுது எனவே சஹாபாக்கள் காட்டிய ஆர்வம் இதிலே அவர்களிடத்திலே இருந்த ஈடுபாடு சுண்ணாவை அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதிலே செலுத்திய பங்களிப்பு இவைகள் இந்த சுண்ணாவினுடைய முக்கியத்துவத்தை எங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறதுக்குரிய ஒரு சார்பாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல வந்து சஹாபி பெண்மணிகள் கூட சஹாபாக்கள் பண்பலிப்பு இன்னொட்ட பார்க்கல நாங்கள் சஹாபி பெண்மணிகள் கூட நபி அவங்ககிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அது நடத்துவது ஆண்கள் வந்து கற்றுக்கொள்கிறாங்க மார்க்க விஷயங்களை தெரிந்து கொள்கிறாங்க ஆனால் எங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் குறைவோ எனவே வாரத்தில் ஒரு நாளை பிரத்யேகமாக எங்களுக்கு என்று ஒதுக்கணும் அண்டு சாதி பெண்மணி என்ற சுருந்தாக்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க அப்போ இதெல்லாம் ஏன் அவங்க கேட்டாங்க இந்த சுண்ணாங்கிறது ஒரு முக்கியத்துவமான ஒன்று எங்களோட வாழ்க்கையில் இன்றியமையாத ஒன்று அது எங்களோட வாழ்வுடைய அந்த இஸ்லாமிய வாழ்க்கையில் அது பிரிந்து நிற்க முடியாது அது இல்லாமல் நாங்கள் மார்க்கத்தை பின்பற்ற இயலாது எங்களத்தால் தான் சாமி பெண்மணியை கூட இப்படி ஈடுபாடு காட்டினார்கள் அப்போ இப்போ எங்களுக்கு விளங்குது இந்த சஹாபாக்களுடைய ஆர்வம் பங்களிப்பு என்பது இந்த சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவத்தை அடுத்து உணர்ந்தது அதே போல் நாங்கள் பார்க்கலாம் இன்னொன்றோ என்னது தாபியின்கள் மற்றும் தபவு தாபியங்கள் அதே போல மற்றும் ஹதீஸ் கலை தொடர்பாக ஈடுபாடு காட்டிய அறிஞர்கள் இவங்களே எல்லாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னாங்க சரி இவங்க காட்டின வந்து ஈடுபாடுகளும் இந்த சுண்ணாவினுடைய முக்கியத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்து தாபியங்களுங்கிறது யாரு சஹாபாக்களோ காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் இப்போ நாம் இப்படி தான் போடுவோம் என்னது சஹாபி சஹாபி அவங்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் தாபி சரி அவங்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் தான் தபவு தாபியங்கள் சரி இவங்கட காலத்தில் தான் என்னது ஹதீஸ் கலை தபவு தாபியங்கள் காலத்தில் பாரிய வளர்ச்சி கண்டுச்சுட்டு நாங்கள் வரலாற்றில் பார்க்குறோம் இந்த அதுபோல் நாங்கள் பார்க்கல நிறைய இமாம்கள் ஹதீஸ் கலைய தொகுத்தவர்கள் இப்போ இமாம் புகாரி முஸ்லீம் அதுபோல் இமாம் ஷாபிரி மாலிக் இப்படி நிறைய இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இருக்கிற அறிஞர் சார் சஹாபாக்களுக்கு புற உள்ள தாபியங்கள் அவங்களுக்கு புற உள்ள தபா தாபியங்கள் என்று இந்த அறிஞர்கள் இந்த மக்களையெல்லாம் பார்க்குற நேரம் இந்த ஹதீதை நபி அவர்களுடைய சுண்ணாவை கற்றுக்கொள்வதில் அவங்க காட்டின ஆர்வம் அவங்க செலுத்திய பங்களிப்போ இதை கோர்வை செய்வதிலே அவர்கள் காட்டிய ஈடுபாடு இவைகள் எல்லாம் என்னத்தை காட்டுது ஏன் ஒரு இதை அவங்க எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு என்னது ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஈடுபாடு ஒரு தாமுடியத்தை சொல்ல ஒரு கஷ்டத்தை என்ன ஒரு கஷ்டத்தை வந்து அவங்க ஏன் சுமக்கணும் இதில் பாதுகாப்பு முறையும் அதனுடைய பெருமதி அதனுடைய முக்கியத்துவம் எங்களுக்கு விளங்குது ஒப்பிடங்கள் இது இரும்பு மோதிரம் கூட பெருமதி இல்லை அப்போ நான் தங்க மோதிரத்தை பாதுகாப்பதில் நாங்கள் கூடுதலாக கரிசனை செலுத்துகிறோமே அந்த முக்கியத்துவம் எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ எந்த ஒன்றும் தான் எப்பளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறதோ அந்த அளவு அதை காப்பதில் அதை பராமரிப்பதில் அல்ல அதை பெற்றுக்கொள்வதில் அதை என்ன பேடுவதில் உள்ள ஈடுபாடுகள் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த சஹாபாக்களாக இருந்தாலும் சரி தாபியங்களாக இருந்தாலும் சரி தபா தாபியங்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு பிறகு வந்த அறிஞர்கள் இமாம்கள் இந்த ஹதீஸ் கலையோட தொடர்புடைய எந்த ஒரு அறிஞராக இருந்தாலும் உங்க அதீத ஈடுபாடு நாட்டி இருக்காங்க கடுமையாக அதற்காக பாடுபட்டு இருக்காங்க அதை பெற்றுக்கொள்வதில் அதை படிப்பதில் அதை தெரிந்து கொள்வதில் அக்கறை காட்டி இருக்காங்க என்று சொன்னால் இது என்னத்தை சொல்லுதுன்னா அந்த முக்கியத்துவத்தை தான் சொல்லுது ஏன்னா அது பொறுமையை அவங்க உணர்ந்ததால அந்த அளவு முக்கியத்துவம் அதுக்கு கொடுத்து
अलपुरा अलपुरा अलपुराणु अलपुरा मगरे अलगमा <laughs> संगे अंदर अलुराषय विषय उदाहरण 
இதை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் ஏதா என்னது இந்த ஒரு மரணித்ததுக்கு பிறகு அவருடைய சொத்துக்கள் பங்கிடப்படுகின்ற இந்த வராசத் வராசத் பற்றிய விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதுக்கு வாங்கினவர்கள் பொதுவாக சொல்லுது என்னது ஒருவர் மரணித்து அவருக்கு குழந்தைகளும் பெற்றோர்களும் இருந்தால் அவருக்கு குழந்தைகள் இருந்தால் அவருடைய பெற்றோர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறில் ஒரு பங்கு கிடைக்கும் சுது ஆறில் ஒரு பங்கு இவருடைய சொத்திலிருந்து கிடைக்கும் இது பொதுவான விதி அவர் குழந்தை சொல்கிற பொது நியதி இப்போ ஒருவர் மரணிக்கார் அவருக்கு குழந்தைகள் இருக்கு சொத்தும் இருக்கண்டால் பெற்றோரும் இருக்காங்கண்டா அவரது தாய்க்கும் தந்தைக்கும் மரணித்தவர் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் என்னது ஆறில் ஒரு பங்கு போய் சேரும் இது விதி இது குழாண்டோட ஒரு பொது விதி இந்த பொது விதியிலிருந்து ஹாசுங்கிற ஒரு விதி விளக்கை ஒரு விளக்கத்தை சுண்ணா சொல்லுது என்ன நபி சொல்லா சொன்ன அவங்க சொன்னாங்க இப்போ உண்மையில் குருவானுடைய சட்டப்படி பார்த்தா யாரெல்லாம் மரணிக்க அவங்களோட பிள்ளை பிள்ளையும் இருந்து பெற்றோருக்கு இருந்தால் பெற்றோருக்கு போய் அந்த பங்கு சேரணும் நபி அவங்க சொல்கிறாங்க மரணித்தவர் ஆ முஸ்லீமாக இருந்து அவருடைய பெற்றோர்கள் காதலாக இருந்தால் அவர்களுக்கு இவருடைய சொத்தில் பங்கு இல்லை அதே போல மரணித்தவர் காவிராக இருந்து அவருடைய பெற்றோர்கள் முஸ்லீம்களாக இருந்தால் இவரிடத்திலிருந்து அந்த முஸ்லீமான பெற்றோர்கள் பங்கு பெறக்கூடாது மரணிக்காரோ அவருக்கு பிள்ளைகள் இருந்து பெற்றோரும் பெற்றோருக்கும் ஆறு பங்கு கிடைக்கும் இங்க காவிர் முஸ்லீம் விளக்கமா சொல்லல பொதுவாக எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் இந்த புறாவுடைய பொது விதியா இருக்கு இதை வந்து அங்க என்னது விதிவிலக்கு அளிக்குது என்ன சுண்ணா இங்க விதிவிலக்கு அளிக்குது அந்த பெற்றோர் எப்படி இருக்க வேணும்ங்கிறத சொல்லு இதே போல இன்னொரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் அல் குரான்ல வந்து அல்லா சொல்றான் ஹுர்ரிமத் அலைக்குமுல் மை தத்துவத்தம் உங்களுக்கு தானாக செத்தவைகள் தானாக செத்தவைகளோ இரத்தங்களும் ஹராமாகும் அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ தானா செத்த பிராணியை நாங்கள் வந்து என்ன செய்யறாரு அடிப்படையில் <laughs> மீன் நாங்கள் சாப்பிட இயலாது ஏன் தானாக செத்தவைகள் உங்களுக்கு ஹராம் என்று வருது இந்த கல்குரான் வசனம் பொதுவாக சொல்கிற இந்த சட்டத்தை வச்சு பார்த்தால் நாங்கள் மீன் தின்பது ஹராம் என்று வருது ஆனால் இதிலிருந்து வந்து விதி விலக்கு அளிக்குது எதனால் சுண்ணாதான் விதி விலக்கு அளிக்குது நம்பி அவங்க சொன்னாங்க என்ன உங்களுக்கு செத்தவைகள் இரண்டு செத்தவைகள் ஹலால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு என்னது ஒன்று மீன் அடுத்தது பட்டுக்கிளி அதே போல நபி சொல்லாத மன்னூர் ஹத்தியில் சொன்னாங்க ஆ கடல் வாழ் உயிரினங்கள் என்னுடைய உம்மத்துக்கு செத்தவையாக இருந்தாலும் ஹலால் அதனுடைய தண்ணீரும் சுத்தமானது என்று சொல்கிறாங்க அதே போல ஆ பொதுவாக இரத்தம் என்னது எங்களுக்கு ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கு இரத்தம் ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கு நாங்கள் நேரம் எங்களோட உதவிகளில் போய் பார்த்தா வெள்ளிக்கிழமையில் இறைச்சி கடையில் ஈரலுக்கு அடி ஓடி நடக்கும் மேலே ஈரலுங்கிறது இரத்தம் கட்டி ஈரல் இரத்தம் கட்டியா இல்லையா அப்போ இந்த இரத்த ஈரலை நாங்கள் என்ன செய்யறாரு இந்த பொது சட்டத்தின் அடிப்படையில் சாப்பிட இயல சாப்பிட இயல அது நபி சிலதோஷம் அவங்க தான் அதுக்கு விதியை விலக்கு அடிக்காங்க என்னுடைய உம்மத்துக்கு ஆ இந்த இரத்த கட்டியில் வந்து ஹலாலாக்கப்பட்டது ஈரல் என்று சொல்கிறாங்க ஈரல் என்று சொல்கிறாங்க சரி அப்ப இந்த அல்குவானுடைய ஆம் பொதுவாக சொன்ன இந்த விஷயங்களை நாங்க விளங்கிக் கொள்வதற்கு எங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது சுண்ணா தேவைப்படுது அப்ப சுண்ணா இதுல இருந்து விளங்குது என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்து இல்லையா முக்கியத்துவம் அதுல இருந்து எங்களுக்கு தெரியுது ரைட்
அடுத்தது நாம பாப்போம் சரி இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அல் குர்ஆன் முத்தலக்காக சில விஷயங்களை சொல்லும் முத்தலக் முத்தலக் என்னது பொது பிரமாணம் என்று சொல்றது பொது பிரமாணம் என்று சொல்றது ரைட் அப்ப முத்தலக்காக வந்து அல் குர்ஆன் சில விஷயங்களை என்ன சொல் எப்படி உதாரணமாக களவு எடுத்த வேண்ட விஷயத்தை பற்றி சொல்லக்கல களவை பற்றி இஸ்லாம் சொல்லக்கல என்ன சொல்லுவோம் களவு எடுத்த என்ன கையை வெட்டும் ஏன்னா ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஆ என்ன செய்யும் கையை வெட்டணும் என்ன ரைட் அது குரான் சொல்லு அசாரி குவசாரி கத்து பக்கத்தாகவும் வைத்தியம் ஒரு ஆணாயினும் சரி பெண்ணாயினும் சரி களவு எடுத்தால் கையை வெட்ட வேண்டும் அப்போ இங்கே யார் களவு எடுத்தாலும் என்ன கை வெட்டப்படும் ஆனாலும் சரி பெண்ணாலும் சரி ஒரு அவன் பைத்தியாரனாக இருந்தாலும் சரி சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி வெட்டணுமா இல்லையா யார் அந்த குரானுடைய இந்த இந்த பொது பிரமாணத்தின்படி கையை வெட்டணும் இப்போ கையன்ட்டு சொல்கிற எது கையை வயதுங்க நீங்கள் ஆ கை எப்படி வயது இப்படி வயது நீங்கள் என்ன ரைட் நீங்கள் கையை வயதுங்க எப்படி வயது இல்லையே நம்ம உங்கள்கிட்ட கையங்கிறது ஆ இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே தொங்கல் வரைக்கும் என்னது கையன்னு அதெல்லாம் நீங்கள் இப்படி வயது நீங்கள் என்ன அப்போ இந்த கையையும் விட தலைவட்டும் இங்கே எந்த இடத்துல வெட்டுறதா அல்லது முழங்கையால் வெட்டுறதா மணிக்கட்டால் வெட்டுறதா எந்த இடத்துல வெட்டு எந்த இடத்துல வெட்டும் எது சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லு மணி கட் ரைட் இப்ப மணிக்கட்டால பட்டம் எங்க இருந்து விளங்கி போனீங்க சுண்ணாவில இருந்த விளங்கி போனீங்க அப்ப உண்மையில வந்து அல்குரான் சொல்ற இந்த பொதுவான விதியின்படி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கையை வடத்தால பட்டணும்ங்கிற ஒரு தெளிவு இல்ல அந்த வரையறை இல்ல எவ்வளவு நாங்கள் இந்த அடிப்படையில பார்த்தோம் என்று சொன்னோம் சரி அதே போல கையங்களை வந்து பொதுவாக கையண்டால என்ன எந்த கையை குறிக்கும் பொதுவாக கையங்கத்தில் எந்த கையை குறிக்கும் ஆ ரெண்டு கையையும் குறிக்கும் என்ன ரெண்டு கையையும் குறிக்கும் அப்போ சரி அப்போ இடது கையா வலது கையாங்கிற விளக்கம் அதில் இல்லை அப்போ குருவானுடைய இந்த முத்திரக்கார பொது பிரமாணத்தின் பிரகாரம் களவு செய்தவனுடைய ஆணாக இருந்தாலும் பெண்டாக இருந்தாலும் கையை வெட்டுங்கன்னு சொன்னால் நான் இடது கையை வெட்டினாலும் சரி வலது கையை வெட்டினாலும் சரி அவன் அல்குவான் சொல்ற இந்த பொது வீதியிலிருந்து இந்த பொது பிரமாணத்திலிருந்து அதை வரையறை செய்து எந்த கையங்கிறது என்ன சுண்ணா வரையறை எங்களுக்கு செய்து ரைட் அப்ப இதை வரையறை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு சுண்ணா தேவைப்படுகிறது எங்களுக்கு இதுல இருந்து நாங்க புரிந்து கொள்ள முடியும் ரைட் அடுத்ததாக இதே போல இந்த சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவத்தை இந்த சட்ட வாக்கத்துல சுண்ணாவுடைய பயன்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொன்று நாங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்றால் ஆ அல்குர்வான் சொல்லாத புதிய சட்டங்கள் அல்குர்வான் சொல்லாத புதிய சட்டங்களை வந்து என்னது சுண்ணா சொல்லுமே கிடையாது சுண்ணா சொல்லுங்க இது அடுத்த ஒரு கோயின்ஸாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அஞ்சாவது என்ன புதிய சட்டங்களை சுண்ணா கொண்டு வர புதிய சட்டங்களை சுண்ணா கொண்டு வர உதாரணமா என்ன இப்ப ஆண்களுக்கு தங்கமும் பட்டும் ஹராம் குரான் எங்கேயாவது இருக்குதா இல்ல ஆனால் இஸ்லாத்துடைய சட்டம் என்னது ஆண்கள் பட்டு அணிய இயலாது அதே போல தங்கமும் அணிய முடியாது நபி அவங்க தங்கத்தையும் பட்டையும் கையில் தூக்கி சொன்னாங்க இது என்னுடைய சமுதாயத்தில் ஆண்களுக்கு ஹராமானது அப்ப இந்த புதிய சட்டத்தை எது சொல்லுதோ சுண்ணா தான் சொல்லுது எனவே சுண்ணா ஒரு இன்றியமையாத கொண்டாயிருக்கா இல்லையா இதனூடாக நம்ம புதிய சட்டத்தை இஸ்லாம் சொல்வதனூடாக அது இன்றியமையாத ஒரு நிலை இருக்கு அதே போன்று ஆ இன்னொரு விஷயத்தை நாங்க பார்க்கலாம் அல்புவான் சொல்லி இருக்கின்ற சட்டங்களோடு சேர்த்து சட்டங்களோடு சேர்த்து மேலதிக விளக்கங்களை வந்து என்னது மேலதிக சட்டங்களை வந்து சொன்னா சொல்லு 
எப்படி அல்குரோனில் வந்து திருமண சட்டத்தை சொல்லக்கில் மகரம் அஜ்ஜினபி சட்டத்தை சொல்லக்கில் அல்லா வந்து மகரம் இயத்தான பெண்களை சொல்கிறான் யார் யார் வந்து என்னது எங்களுக்கு திருமணம் முடிக்கலா திருமணம் முடிக்க இயலாங்கிற சட்டங்களை இஸ்லாம் சொல்லுது சேனே இந்த திருமணம் முடிக்க முடியாத எங்களுக்கு மகரமான இஸ்லாம் அல்குரான்ல சொல்கிற பெண்களுடைய பட்டியல் எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் என்னது இப்போ நான் ஒரு ஒரு மனிதன் அவன் மனைவியோட அந்த மனைவியினுடைய சாட்சியையோ சாட்சியங்கிற யாரு அவட உடன்பிறந்த அவட தாயுடைய உடன்பிறந்த சகோதரிகள் அவளை தாத்தா வரைக்கலாம் தங்கச்சி வரைக்கலாமே அப்போ மனைவியினுடைய சாட்சி பெரியம்மா அல்லது அவட மாமி மாமியங்கிறது யாரு அவட பாப்பாட தாத்தா தங்கச்சி மாறு என்ன இப்போ இவங்களை ஒரு பெண்ணோட சேர்த்து அந்த பெண்ணுடைய சாட்சியையோ பெரியம்மாவையோ அல்ல அந்த பெண்ணுடைய மாமியையோ ஒருவர் ஆ திருமணம் முடிக்க முடியாது அண்ட் ஒரு சட்டத்தை சும்மா சொல்லு பால்குவான் சொல்கிறத என்ன திருமண மகரமியத்தானவர்களுடைய அந்த பட்டியலின் பட படி பார்த்தால் நாம் முடிக்கலாம் மனைவியுடைய சகோதரி அந்த மனைவியுடைய சாட்சி பெரியம்மாவை ஒரே நேரத்தில் நாங்கள் திருமணம் முடிக்கல எப்படி குவானுடைய இந்த பட்டியலின் பிரகா ஏன்னா அந்த பட்டியல் முடியுது இல்லை இதை அப்போ மேலதிகமாக இந்த சட்டத்தோட மேலதிகமாக சேர்த்து சில சட்டங்களை வந்து சுண்ணா இங்கே சொல்கிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இதே அந்த அல்குரானை புரிந்து கொள்வதில் சுண்ணாவுடைய பங்களிப்பை விளங்கப்படுத்துதா இல்லையா பங்களிப்பு தேவைன்றத இது அதே போல இப்ப நாங்க சுண்ணாவினுடைய முக்கியத்துவத்தில் பார்த்திருக்கோம் ஆரம்பமா சுண்ணம் அல்குருவானுடைய ஆதாரங்கள் சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவத்தை வழங்கப்படும் அதே போல சுருதாவுடைய ஆ சுண்ணா எங்களுக்கு இந்த சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவத்தை விளங்கப்படுத்து அதே போல சஹாபாக்கள் தாபியங்கள் தபவு தாபியங்கள் அறிஞர்கள் அவர்கள் காட்டிய ஈடுபாடு அதில் அவர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்புகள் இந்த சுண்ணாவினுடைய முக்கியத்துவத்தை எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுது அடுத்தது ஆ இஸ்லாமத்துடைய என்ன சட்ட பாக்கத்தில் என்னது அல் குரான் என்ன புரிந்து கொள்வது குறிப்பாக சுண்ணாவினுடைய பயன்பாடு சுண்ணாவினுடைய பயன்பாடு எங்களுக்கு இந்த சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காடு அந்த பயன்பாட்டுக்கு கீழே தான் இந்த வழக்கங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் இவ்வளோ முன்னேறம் சரி அப்போ இந்த சுண்ணாவின் பயன்பாடுங்கிறது கீழே இது வரும் அடுத்த என்ன இந்த முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்கிற அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் தான் ஆ இஸ்லாத்தின் அடிப்படை சட்ட மூலாதாரங்களில் ஒன்றாக சுண்ணா அமைந்திருப்பது முக்கியத்துவமே இல்லையா அல்குரானும் ஆ அதே போல இந்த ஹதீதும் இரண்டாவது அடிப்படை சட்டம் மூலாதாரமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதும் என்னது ஒரு ஆ அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து காட்டுகின்ற சான்றாகத்தான் இருக்கின்றது அடுத்தது எங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த பகுதி நாங்கள் பார்க்கலாம் இஸ்லாமிய சட்டத்துறையில் இஜித்திஹாதங்கிற ஒன்று இருக்கு இஜித்திஹாத் என்ன இந்த இஜித்திஹாதங்கிற வழிமுறையை கையாள்வது அல்புவானும் சுண்ணாவிடம் இருந்துதான் இஸ்லாத்தில் வர ஒரு புதிய பிரச்சனை ஒரு நவீன பிரச்சனை வரமாக இருந்தால் அதில் இஸ்லாத்தினுடைய தீர்வு என்ன என்பதற்கு இந்த இஜித்திஹாத்தின் அடிப்படையில் தான் அறிஞர்கள் தீர்வு காண்பார்கள் இஜித்தியாத்தினுடைய இஜித்தியாத் செய்வதற்குரிய அடிப்படை என்னென்றால் அது அல்குரானும் சுண்ணாவும் அல்குரானும் சுண்ணா அதிலிருந்து நாங்கள் என்னது இந்த இஜித்திஹாத செய்ய வேணும் எனவே இஸ்லாமிய சட்டத்துறையில் இஜித்தியாதுடைய பணியை மேற்கொள்வதற்கு இஜித்தியாதுடைய பணியை மேற்கொள்வதற்கு ஹதீதினுடைய பங்களிப்பு இன்றியமையாதது என்பது சுண்ணாவினுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்கிற அடுத்த ஒரு ஆ பொயின்ஸாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போன்றோ ஆ ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு சமூக வாழ்வுக்கு இந்த சுண்ணா 
முக்கியத்துவம்ங்களை <laughs> முதலாக நாங்கள் என்ன வேணும் அல் குரானுடைய ஆதாரங்களை கொண்டு வரணும் அடுத்தது சுண்ணாவினுடைய ஆதாரத்தை கொண்டு வரோம் அதனுடைய முக்கியத்துவம் அதே போல் சஹாபாக்கள் சாபியங்கள் தபவ் தாபியங்கள் அதிர்கலை அறிஞர்கள் இவங்களுடைய பங்களிப்புகள் தொடர்பாக அவர்கள் ஆற்றிய பணிகள் அவர்கள் காட்டிய ஆர்வங்கள் இந்த சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து காட்டு அடுத்தது இந்த சுண்ணாவினுடைய பிரயோகம் என்ன சுண்ணாவினுடைய பிரயோகம் எங்களை குறிப்பாக அல் குரான விளங்குவதில் எங்களுக்கு அந்த சுண்ணா ஆற்றுகின்ற பங்களிப்பு இதனுடைய முக்கியத்துவம் தருகிறாரு பல வழியில் குரான நாங்கள் அறிந்து கொள்வதுக்கு சுண்ணா பங்களிப்பு சொல்லு செய்யுது ஆ நாங்கள் பார்த்த மாதிரி என்னது ஆ முதலாவதாக பொதுவாக அல் குரானை புரிந்து கொள்வதில் சுண்ணா பங்களிப்பு செய்யுது அதே போல் முஜ்மல் முஃபசல் அண்டு பார்த்தோம் என்ன அல் குரான் சுருக்கமாக சொல்கிறத விளக்கமாக சுண்ணா சொல்லுதோ அதே போல் ஆம் ஹாஸ் என்று பார்த்தோம் அல் குரான் பொதுவாக சொல்கிறத ஆ குறிப்பாக்கி காட்டு சட்டங்களை வழங்கப்படுத்துகிற பங்களிப்பை சுண்ணா செய்யுது அதே போல் முத்துலக் பொது பிரமாணமாக சொல்கிறத முக்கைய வரையறை செய்து சுண்ணா காட்டுது அதே போன்று என்னது குரான் வந்து புதிய சட்டங்களை குரான் சொல்லாத புதிய சட்டங்களை சுண்ணாயங்களுக்கு சொல்லுதோ அதே போல் குரான் சொல்லுகின்ற சட்டங்களோடு சேர்த்து மேலதிக சட்டங்களை சுண்ணா சொல்லுதோ எனவே இது சுண்ணாவினுடைய பிரயோகங்கிற வீதிகளை நாங்கள் இதை புரிந்து கொண்டோம் அடுத்தது அதே போன்ற நாங்கள் அடுத்த போய் சொன்னோம் என்னென்றால் ஆ இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை சட்ட மூலாதாரமாக ஆ சுண்ணா இருப்பதன் ஒரு முக்கியத்துவம் அதே போன்று இஸ்லாமிய சட்டத்துறையில் இஜித்திஹாத்தினுடைய ஆ பங்களிப்புக்கு ஹதி ஆ சுண்ணா ஆற்றுகின்ற ஆ அல்ல சுண்ணாவின் தேவை ஆ அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்லுதோ பொதுவாக எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான முன்மாதிரியாக ஆ இந்த சுண்ணாவினுடைய பங்களிப்பு நிறைய பங்காற்றுகின்றது இவை அனைத்துமே சுண்ணாவினுடைய முக்கியத்துவத்தை கோரிக்கிறது இப்போ சுண்ணாவின் முக்கியத்துவம் வழங்கி தான் நம்ம ஓடுவோம் ரைட் இப்போ நாங்கள் நோட்ஸ் எழுதுவோம் இன்ஷாலா அடுத்த பாடத்தில் இந்த சுண்ணாவினுடைய பாதுகாப்பு முறைகளை நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் சரி எழுதுங்க பாபம்